Thank you for joining us. Now we go to the message already in progress. At this time, we have joining us Pastor Alvaro from Manila, Philippines. She'll be translating this message in the Galo. This session being brought to you by Global Diplomat College Center, Greenville, South Carolina. I want to focus. Nice kong tuunan. What I believe. Ang aking pinaninimulaan. Will be the keys. Na siyang magiging mga susi. For kingdom living. Sa pamumuhay sa kaharian. On earth. Our focus topic session is Ang ating tutuunan topic ko ngayon God's original purpose for humanity Ay ang God's original purpose for humanity or ang original na layunin ng Diyos sa sangkatauhan. God, Elohim. Ang Diyos, ang Elohim. Creator of heaven and earth. Ang manglilikha ng langit at ng lupa. Create earth for purpose. Ay nilikha ang lupa na mayroong layunin. Create heaven for a purpose. Nilikha ang langit para sa isang layunin. God made one man in the beginning. Nang pasimulaga Nang pasimula ay naglikha ang Diyos ng isang tao. Create that one man who was Adam. At ang isang taong yun na kanyang nilalang ay si Adan. Our forefathers. Ang ating ninuno. Today, 2020, Ngayon nga sa taong 2020, there were seven billion eight hundred million people in that one man. Merong seven billion at eight hundred million mula sa isang taong iyon. Wow. Wow. God's original. Ang original. What he began in the beginning. Ano ang kanyang sinimula? Anong pasimula? He never changed his idea. Ay hindi niya binababo ang kanyang ideya. Never changed his plan. Hindi niya binababo ang kanyang plano. His original purpose ang kanyang original na layunin for humanity sa buong sangkatauhan is to extend ay upang palawigin establish at itatag you Filipino, you in college. Ikaw na Pilipino, ikaw ay nasa kolehiyo. You Americans, you in college. Ikaw na Amerikano, ikaw ay nasa kolehiyo. Get your notepad and start writing. Kunin mo ang iyong notepad at magsimula kang magsulat. I do not preach or teach sermon. Hindi ako nagtuturo o nangangaro ng isang sermon. I teach you about a country. 
Ngunit ang tinuturo ko sa inyo ay tungkol sa isang bansa. An invisible country. Isang bansang hindi nakikita. Call heaven. Na tinatawag na langit. The kingdom of heaven. Ang kaharian ng langit. God's original purpose for humanity. Oh, ang original na layunin ng Diyos sa sangkatauhan. The word purpose mean intent. Ang salitang layunin ay intensyon. The word purpose mean will. Kalooban. Word purpose mean counsel. Payo. Word purpose means plan. Plano. Concept. Concepto. Why were you born? Bakit ka ipinanganak? Why were you made? At bakit ka nilikha? What is the intent of creation? Ano ang intensyon ng likhain ka? Ah, may kalya. Maliwanag ba? The word humanity. Ang salitang sangkatauhan means human race. Ay ibig sabihin means human race. Na lipi ng tao. Human being. Sangkatauhan. The word humus is dust. Ang ibig sabihin ng salitang humus ay The word being is living spirit. Ang ibig sabihin ng being ay buhay na espiritu. So being is a humus. Kaya nga ang being ay nasa humus. And you get a humus man. At doon nga nagsimula ang salitang humus man. Called human na tinatawag na sangkatauhan. Humanity is the human race. Ang sangkatauhan ay ang lipi ng mga tao. Which include every one on earth. Na pinapalooban ng lahat ng tao sa lupa. Every nation. Ng bawat bansa. 196 nation. Sandaan at siyam na putanim na bansa. All the people. Ang lahat ng tao. All the race. Ang lahat ng lipi. All the tribes. Ang lahat ng tribo. Humanity is from a Latin word. Ang salitang humanity ay mula sa salitang Latin. Means humus, human nature. Nang Na ibig sabihin ay kalikasan ng tao. Human kindness. Uri ng tao. The kindness and feeling human have for each other. Na uri ng damdamin na mayroon ang tao sa bawat isa sa kanila. To understand God's original plan, para maunawaan ang original na plano ng Diyos, we must go back to the beginning. Kailangan bumalik tayo sa simula. God Who is king? And Dios na isang hari. Lift up your hands, O gates. Be lifted up, be everlasting door. Let the King of Glory come on in. Tas niyo ang inyong mga ulo, tas niyo ang inyong mga pintuan daan at papasukin ang hari ng kaluwalhatian. God is king. 
I'm just a hobby. Share his dominion with humans. His sons and daughters. Let me show you that. Am I clear? Genesis 1, 26, 27. Then God said, God spoke when a king speaks his law. God means Lord. Ang Dios ay Panginoon. Una. Nagbamay ari. Let us make man. Lalangin natin ang tao. Let us make humans. Lalangin natin ang isang tao. Human race. In our lightness. In our image and lightness. Sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, let them have dominion. At magkaroon sila ng kapamahalaan. The word dominions mean wula. Ang ibig sabihin ng salitang domi- dominion ay ruler o king. king. Hari. Hari. God is king. Ang Diyos ay hari. He about to create kings. At siya ay maglilika ng mga hari. And let him rule over the birds. Of the air. At sila ay makamata. Over the livestock. Over all the animals. Sa mga... Over Sa every creeping na... thing. Over all the earth. Sa mga ibon, sa pawin, pa- pa- sa mga hayop at sa buong lupa, sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So God created man in his own image and after the image in the image, he create male and female. At nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis at nilikha silang babae at lalaki. Create them. Nilikha niya sila. So you have a king? And a priest. Adam was a king. Si Adan ay hari. And a priest. At isang saserdote. Eve was a queen. And a priest. Si Eva ay isang reina at isang saserdote. In every woman there is a queen. Ang bawat isa ay may, ang bawat isa ay mayroong reina. Every girl there is leadership. At sa bawat babae ay mayroong pamumuno. In every boy there is a king. At sa bawat lalaki ay mayroong hari. In every boy there is a priest. At sa bawat lalaki ay mayroong saserdote. In that one body. Doon sa isang katawan. Adam was priest and king. Si Adan ay isang hari at isang saserdote. Through the years, time gone, sa paglipas ng mga taon at mga panahon, your nation, your politicians, your, your thinkers, Aristo, Plato, Ang inyo mga politiko at mga na mga nang nag-iisip si Aristotle at si Plato Greek philosophers Mga philosophers ng Griego 
came up with democratic, democratic. Ay nagbigay nga o naglikha ng uh, pamahalaan demokrasya. Polity chief citizen. Na ibig sabihin ay politiko o po polity at mga mamamayan. And many of these country, especially America, United States of America. Lalong lalo na ang Estados Unidos ng Amerika. But out of the room, Roman, Roman ideology. Ay mula sa uh, ideolohiya ng Romano at Griego. European philosophy. Mga filosofiya ng Europa. They say. Sinasabi nila. That the church and state. Is separate. Nang iglesia at ang estado ay hiwalay. That means the politics and the church is separate. Ibig sabihin ang politiko at ang iglesia ay hiwalay. Adam, the church was in Adam and the politics. Ang iglesia at ang politiko o estado ay nakay Adan. The king and priest. Siya isang hari at isang saserdote. Was in Adam. Ay nakay Adam. Adam sinned against a nation. Si Adan ay nagkasara laban sa isang bansa. Lost his priesthood. At nawala sa kanya ang pagiging saserdote. Lost his kingship to an unemployed sherib. Eve lost her queenship. Am I making myself clear? Am I making myself clear? Maliwanag ba? Exodus 19.6 Sa aklat ng Exodus, labing siyam at anim. God spoke to Moses. Ang Diyos ay nangusap kay Moses. To the children of Israel. Sa mga anak ni Israel. This is what God said. At ito ang sabi ng Diyos. You will be for me. Kayo'y sa akin ay magiging isang a kingdom of priests. Karian ng mga saserdote. And a holy nation. At isang Ma, ma, banal na bansa. These are the words you are to speak to Israel. At ito ang mga salita na isa iyong sasalitain sa mga anak ni Israel. King and priest. Hari at saserdote. I want to clarify the difference. A Nais kong liwanagin ang kaibahan Pastor get your notepad and begin to write Mga pastor guni mo yung notepad at magsimula kang sumulat This may be your next Sunday sermon Maring ito ang mas ang susunod mong maging sermon sa linggo I know you get sermons from the Diplomat College Center Alam kong may meron kayong mga sermon mula sa Diplomat Center I know you steal the titles that is being produced. Alam namin na kinukuha ninyo ang mga turo na aming pinuproduce. But I'm glad that the kingdom of God has been preached. Ngunit kami natutuwa na ang karang ibanghelyo ng karihan ng langit ay naipangangaral. Now I will explain a king and a priest. 
Ngayon ipapaliwanag ko ang tungkol sa kariyan ng mga saserdote. The word king means ruler. Ang ibig sabihin ng isang hari ay ruler o namumuno. A king gives you your rights. Binibigay ng hari sa iyo ang iyong karapatan. A king exercise his authority and power. At kanyang pinapalakad ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang kapamahalaan at kapangyarihan. Kingdom means royalty. Ang ibig sabihin ng kaharian ay pagiging mahalika. A king with a crown. Sila ay hari na mayroong mga korona. Now, I'll tell you about a priest. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa saserdote. But I want to say this about a king. A king is a representative of God on earth. Ang isang saserdote ay kumakatawan sa Diyos. God extends his kingdom on earth. Siya ang kumakatawan dito sa lupa. Now, explain a priest. Ngayon ay papaliwanag ko ang isang saserdote. A priest is means he established right relationship. Ang saserdote ay nagtatatag ng matuwid na relasyon the spiritual leader of your home. Sa isang espiritual na namumuno sa inyong tahanan, he deals with righteousness. Ang kanyang tinutupad ay ang katwiran. Spiritual Loss. Mga espiritual na kautusan. Moral and good standard. Kagandahang asal at pamantayan. So you are a king? Kaya ikaw ay isang hari. And a priest. At isang saserdote. There are... Seven billion, eight hundred million priests and kings on the earth. Merong pitong million at wal pitong billion at walung daang million tao na mga wow. hari dito sa lupa. Wow. I want to address another issue. Akin tatalakayin pa ang iba pang issues. In many nations. They speak about racism. Sa maraming bansa, ang pinag-uusapan nila ang tungkol sa racism. The black against the white, the white against the black. Ang mga black laban sa mga puti at ang mga puti laban sa mga blacks. The nationality against nationality. Nationalidad laban sa nationalidad. No, the only God only create one race. Ngunit naglikha lamang ang tao ng isang lipi. And that's the human race. At yun ay ang lipi ng sangkatauhan. Let me show you. Pakikita ko sa inyo. Acts 17.26 Sa aklat ng mga gawa, labing pito at dalawampu't anim. God has made of one blood. Naglikha lamang ang Diyos mula sa isang dugo. All people. Nang lahat ng mga tao. One blood God made man. All people. Of the earth. Mula, mula sa isang dugo ay nilikha ng Diyos ang bawat bansa. The same blood in the white and the black. Yung parehong dugo mula sa mga puti at mula sa mga itim. All human beings have the same blood. 
Ang bawat tao ay mayroon lamang isang dugo o parehong dugo. So there was only one race. Kaya mayroon lang isang lahi. When Adam sinned, that blood become contaminated. Ngunit nang nagkasala si Adan, ang dugong iyon ay nakontamina. Adam could not save himself. Hindi maililigtas ni Adan ang kanyang sarili. So God had a purpose. Kaya ang Diyos ay may layunin. His purpose was 400 years after Adam's sin. Ang kanyang layunin ay pagkatapos ng apat na libong taon. From B.C. to A.D. Mula B.C. hanggang A.D. The next day, John, the Baptist prophet. At mula kay, Bab- kay uh, John the Baptist hanggang sa mga propeta. John 1.29 Nine. Saklat ni Juan isa dalawamput siyam. Next day, John the Baptist. To ay si Juan Bautista. Saw Jesus coming towards him. Nakita ang Panginoong Yesus na lumalapit patungo sa kanya. And said. At sinasabi. Look! 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 Narito, narito, narito. The Lamb of God. Ang kordero ng Diyos. Take it away, the sins of the world. Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus blood. Ang dugo ng Panginoong Yesus. Forgive sins. Ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Leviticus 9 and 22. Salibiticus 9.22 Sham at dalamput dalawa Without the shedding of blood there can be no forgiveness of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Adam blood is no good. Ang dugo ni Adan ay walang buti. Jesus blood free you from your sin. Ngunit ang dugo ng Panginoong Jesus ang nagpalaya sa iyo sa iyong kasalanan. Make you righteous again to become a king. At gawin kang matuwid at gawin kang hari. To become a queen. At maging reyna. To be priest. Na maging isang saserdote. And a king. At isang hari. Wow. Wow. Some people. Ikaw, ay bayang pinili. Please be the two nine. Uno Pedro, uno uno at dalawang pucham. You're chosen. Ikaw ay pinili. A royal priesthood. Isang makaharing saserdote. A holy nation. Isang bayang banal. Am I clear? Maliwanag ba? Your priests. Ikaw ay isang saserdote. And a king. Ecclesia. And a state. At isang estado. A holy nation. Isang lahing hirang. Called the kingdom of God. Na tinatawag na kaharian ng Diyos. You are now. Ikaw ngayon, a king, ay isang hari, a priest, 
A disang sacerdote. A king deal with the right. Ang hari ang nagbibigay sa iyo ng iyong karapatan. A king deal with the law. Ang king ang dinideal nito ay ang mga batas. Legislation. Mga kautosan. Commandment, authority, power. Mga utos, kapamalan at kapangyarihan. Through the blood of Jesus. Sa magitan ng dugo ng Panginoon Jesus. You will see the power. Tinanggap mo ang iyong kapangyarihan. You now become a queen. Ikaw ay naging isang reyna na. And a king. At isang hari. So church and state is supposed to be in one body. Kaya nga ang iglesia at ang estado ay dapat na isang katawan. The problem with the politicians. Ngunit ang problema sa mga politiko. In every nation. Sa bawat bansa. They want to be power. They want to have power. Nais ninyo nang inyo makamit, makamtam ang lahat ng kapangyarihan. But power goes along with priests. Ngunit ang kapangyarihan ay dapat sinasaman ng pagiging sasarote. To be a president, you must be a priest and a king. Para ma- Maging isang pangulo, kailangan maging isang saserdote ka. Jesus Christ was a priest and a king. Ang Panginoong Yesus ay isang saserdote at isang hari. Revelation 5.5 Sa aklat ng pahayag, lima at lima. Weep not. Behold the lion from the tribe of Judah. Huh? Huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda. The root of David. Ang ugat ni David. He is waiting to open the scroll and the seal. Siya'y karapat dapat na magbukas. Na He's ma- a lamb and a lion. Siya'y tupa at isang leon. You are a lamb and a lion. Ikaw ay isang tupa at isang leon. Wow! Wow! Priest and a king. Hari at saserdote. You who kingdom citizen need to be prime minister, president. Kau na, ma- na isang mamamayan ng karya ng langit, kailangan maging pangulo ka at prime minister. You need to run the devil out those offices. They have power. Power without being a priest is no good. Kailangan tanggalin mo sila diyan sa pamahalaan sapagkat ang isang taong may kapangyarihan at walang saserdote ay mapangalib. Power without righteousness and relationship with God is no good. Ang isang kapangyarihan na walang katwiran ng Diyos at matuwid na relasyon sa Diyos ay hindi maganda. I'll give you an email. Bigyan ko kayo ng email. Just came in from heaven. Ito ay nagmula sa langit. I open an earth. Akin itong bubuksan. I'm from Jesus Christ. At mula sa Panginoong Yesu Christo. The faithful witness. Ang tapat na saksi. The voice begotten from the dead. Na pangaray sa mga patay. Who love us and wash us in, our own, uh, in his own blood. Pangulo ng mga hari sa lupa doon sa umibig sa atin at naggalag sa atin sa ating mga kasalanan. Who love us and wash us in his own blood. Na tayo'y inibig at hinugasan ang kanyang banal. And made us priests and kings. At ginawa tayong mga kaharian at mga saserdote. If you want to run for politics, go ahead. Kung ikaw ay tatakbo sa politika, humayo ka. I'll back you. Kami ay nasa likod mo lang. I'll stand before you. Ako ay nasa likuran mo lamang. I will give you my support. Bibigay ko sa iyo ang aking suporta. Because... 
God is reestablishing king and priest back to the earth. So pagkat itinatatag ng Diyos ang mga hari at mga saserdote muli sa lupa. Made them king and priest and we shall reign on the earth. Sila'y ginawang mga kariyan ng mga saserdote at sila'y magahari sa lupa. Now you women who look at my husband, he must become a priest and a king. Na umahanap ng inyong asawang lalaki, kailangan siya ay isang kasari at saserdote. You brothers who looking for wife, they got to become a queen and a priest. Ikaw na lalaki na umahanap ng asawang babae, kailangan siya ay reyna at saserdote ng Diyos. They got to have power and relationship. Kailangan mayroon siyang kapangyarihan at relasyon sa Diyos. They got to be washed in the blood and get a Holy Ghost. Kailangan siya ay binugasan ng dugo ng Panginoong Yesus at mayroon They gotta be priests of the family. Kailangan siya ay maging saserdote ng kanyang pamilya. We been deceived. Tayo ay nadaya. We go by Aristide and Plato. Tayo ay lumalakad ng naaayon sa ideya ni Aristotle at ni Plato. Dead man from the grave establish this constitution. Mga patay na tao mula sa libingan na nagtatatag ng kanilang konsepto at constitution. We need to take up a new constitution of the Bible! Kailangan kunin natin ang saligang batas mula sa Biblia. A living king. Buhay na bagay. Who rose from the dead. Na, 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 oh, bumalik muli sa mga patay. That can't stop kingdom citizen nor believers. Oh. Hindi nila kayang pigilan ang isang mamamayan ng karyan ng langit o ng They're isang king and a priest. Para maging isang makuha ang pagiging hari at pagiging saserdote. I'm gonna make myself clear. Maliwanag ba? You go to Mama Susu huh? to read your palm. Ah, pumunta ka doon sa... Pumupunta kayo kay Mama Susu at binabasa ang inyong mga palat. You go to Mama Mary, Mary to read your palm. Pumupunta kayo kay Mama Mary para basahin ang inyong mga palad. She don't represent God. Hindi niya kinakatawan ang Diyos. There was one media between man and God. Mayroon lang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. That's the man, tao. Jesus Christ. Yun ay ang taong si Yesu Cristo. The king and the priest. Isang hari at isang saserdote. The everlasting father. Ang walang hanggang ama. The mighty God. Ang makapangyariang Diyos. The counselor. Ang tagapayo. I am not a Christian. Hindi ako Kristiyano. Christian is a nickname from pagan. Ang Kristiyano ay tinawag sa bansag na pangalan sa mga... I am a king of God. Ako ay hari dito sa lupa. And priest. At isang saserdote. Representing God on the earth. Na kumakatawan sa Diyos dito sa lupa. You men, get down on your knees. Start praying for your family. Ikaw ay lumuhod at ipalalangi mo ang iyong pamilya. Start living righteous before your son and daughters. Magsimula kang mamuhay ng matuwid sa harapan ng iyong mga anak na babae at lalaki. Take the authority and the responsibility of your family. Kunin mo ang iyong otoridad at responsa- responsibilidad sa iyong pamilya. Receive the power of God. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. The church give you ritual. Ang iglesia ay nagbibigay sa iyo ng mga ritual. In the in Genesis in the garden there was no singing. Sa aklat ng Genesis sa halamanan ay walang awitan. There no Bible study. Walang Bible study. There were no praise and worship. 
Walang praise and worship. All it was God, Adam, the Holy Ghost. Ang naandun lang ay si Adan, ang Diyos at ang banal na Espiritu. Eve, and God say it is very good. At si Eva, at sabi ng Diyos, yaun na ay mabnapakabuti. Adam was a king. Si Adan ay isang hari. And a priest. At isang saserdote. God, the original plan, that's why you were created. Yun ang original na plano, kaya ikaw ay nilikha. You're not created to be a Baptist. Hindi ka nilikha upang maging Baptist lang. No Catholic. O maging isang Katoliko lang. No Seventh Day. O membro ng Seventh Day. No Jehovah's Witness. O isang Jehovah's Witnesses. No Mormon. O isang Mormon. No Church of the Latter-day Saints. O membro ng Church of the Latter-day Saints. God know nothing about that religions. Ang Diyos ay winang, walang kinalaman sa mga ganoong relihiyon o dinaminasyon. He's a your royal priesthood. Ang sabi niya, ikaw ay makaharing saserdote. Holy nation. Banal na bansa. A king. Isang hari. And a priest. At isang saserdote. Jesus the king. Si Jesus ay isang hari. And a priest. At isang saserdote. Do you know John the Baptist was a king and a priest? Alam nyo, si Juan Bautista, isang hari at isang sasakot. John the Baptist was Jesus' pastor. Ang isang na, na si Juan Bautista ay pastor ng Panginoong Jesus. Baptize him in the River Jordan. Na siya ay binautismoan sa River Jordan. The prophet represent a kingly anointing. Ang mga propeta ay kumakatawan sa mga sa kingsly anointing. In every prophet, there is a king. Sa bawat propeta ay mayroong hari. In every prophet, there is a priest. At sa bawat propeta ay mayroong saserdote. The woman said to the world, I precede your prophet. Sinabi ng babae doon sa well na isya, aking napagtatanto na ikaw ay isang propeta. It is the prophets that anoint the king. Ang mga propeta nga naglalahi ng espiritu sa mga hari. Your king. Ikaw ay hari. Priest. At isang saserdote. Unto God. Para sa Diyos. I'll tell you more about God's original plan for humanity in next session. Now we'll ask Pastor Elvera, God's pastor ambassador, to pray. Ama, salamat po na kami ay ginawa mong mga hari at saserdote para sa iyo. Ama namin na sa langit, sambayin ang pangalan mo. Mapasamin ang karyam mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa tukso at sa masama sapagat sa iyo ang karyan, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian. Magpakailan kailanman. Amen and amen. Glory to God. I thank the Lord for the United States of America, Republic of the Philippine Islands. I thank God for China, Indonesia, Russia, many countries around the earth who patronize Global Diplomat College Center. Go to the YouTube button and subscribe to Global Diplomat College Center. This is Joseph, the Holy Prophet and Ambassador. Thank you for subscribing to our messages. Thank you for viewing us on our channel. Our Father, the God in heaven, holy is the name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. 
Give us your daily bread. I'm going to give us our debt to. As we will give our debt to lead us not in temptation, but deliver us from evil one. Thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.